My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. So basically, I'll just give an overview uh, before we start today. <clears throat> So this course, na, it is uh, like uh, the other day, sir, had discussed with you how the various courses will be. Basically, you have three courses uh, and one lab. Lab is for, uh, you can say, credit seminar for which you need to prepare a research proposal or a research topic, which might not be in detail as you would like to do in for your this, na. Uh, with, with, for which you have done for your MTech or ME. It will be not that detailed or it can also be a part of your PhD work so that at least your literature survey is covered. So basically, see, you have a course RM which is compulsory for six credits. Probability statistics is there for four credits. Now, uh, for a PhD course, generally the credits are six. So what we'll have in, in addition to these four credits, I will give you, you some assignments from time to time so that uh, that two credits can be taken care of by the assignments. So the examination and all uh, marking and all will be done uh, for, for examination for these four credits and two credits will be the will, for, will be for the assignments. So we'll start with some quizzes and all today also. So uh, Basically, is if you see uh, the uh, so entire system is that the six credits will be for two core courses. Again, uh, for that uh, another uh, course which is ethics in research. Uh, again, how many credits are there, sir, has discussed. But how the examination will be conducted and what will be duration and all that will that is also still some time is there for uh, it to be finalized because it is a new course. And again, credit seminar will be of uh, four credits. So entirely, I guess there will be 18 credits. So this credit, this course, which will be of four credits for which you'll have two unit tests and one final exam. So there will be two tests. So generally, sir, has uh, shown you the timeline, but generally it may vary depending on uh, depending on how you know, the uh, pandemic, why, why, why this uh, it goes on right? because physically taking classes, it would be always better. So we'll see how uh, uh, after say one or one month or so, if you see if it is possible for physically calling you, so that at least the syllabus which is there, which is required to be completed for you, uh, the exams can be done in proper manner. So just see uh, uh, those who have done. I think Shubhra has done her M Tech from ME from Mumbai University, no? Yes, sir. Uh, so you might have gone through this course already. Isn't it? Uh, yes, sir. Yes, sir. Yeah. And uh, also, uh, Zakir and Irfan, they may have gone something about uh, in your MTech, you may have learned something about probability and statistics. Uh, of course, in BE, you learn something, but uh, in MTech, it is more of application oriented. Theory come ho jata hai, application zada ho jata hai, MTech, mein, MT, MTech, ME. So, likewise, the concepts and theories are same, whether you are doing it for your be or even at lower schools, even schooling, uh, even standard 10, standard 8, maybe have the probability statistics sub curve. Concepts are same. Only thing, the application point of view, how we are able to use or how you are able to define those concepts, that is important. So standard 12th may be the concepts, but statistics, okay, that, that one, huh, of course, some new theories and all you will discuss here. Fine. So what is the objective of the course? Basically, to understand the various concepts and then the various theories which are there, especially base theories and total probability theories and different distributions and how, how the distribution patterns are drawn and what is CDF, what is PDF that we'll discuss. So distrib uh, determination of distribution parameters from observed data, so data se kaise inference nikalna, that is most important because of course you have big data and all, all sort of uh, tools, na? but usse data se meaningful information kaise derive karna. So that is the beauty of this subject. Correlate correlation means establishing different different regression equations, finding the relation between two parameters, dependent parameters, independent parameters. So various techniques are there. Scientists have developed various tools that will see how we can find out the <coughs> various relationships and regression equations. So 
two linear equations, three linear equations, uh, three parameter equations, again, multilinear equations and all that we'll discuss. In simulations, of course, uh, manually we'll do simulation also some software, some good softwares are there for simulating that we'll discuss. So waiting line models and optimization theories and all we'll discuss. And then finally, some, some more models for economic order quantity, sensitivity analysis and all uh, that is there in this uh, course content. So if you see the structure of the course content, basically uh, it is divided into six modules. The first module is more of a theoretical type of module, you know, various theories of probability. Uh, it, this course will be, of course, probability, you can call it as a subset of statistics. You know? Statistics is a broader term. Probability, you can call it as a subset. subset. But some people, again, like to keep it uh, different. Probability, they call it differently. And they want to keep statistics uh, differently. So again, it is from your uh, perspective, how you see it. So probability theory and its important construction projects. So we'll discuss uh, various theories which are there and uh, the various uh, Joe rules and definitions and all these all things we'll discuss. And what is random variable and how it is used and what the various, uh, uh, you can say, studies or what applications can be done in construction. So this module, if you see more of it, will be a theoretical type of module, model number one. Uh, in here, from model number two onwards, there will be more of, say, you can say numericals will be there. Of course, some theories are also there in every module, but more of uh, more numericals will be there. Application oriented. Where you have application, you can numericals. So binomial distribution, key applications, Poisson's distribution, normal, exponential, beta, and gamma. So all these distributions are there and people have tried to derive meaningful information from those distribution patterns because depending on the pattern, of course, uh, you may have studied uh, something about the distribution pattern, how a CDF and CDF or PDF is drawn. So that we'll discuss uh, in detail or rather uh, how the various uh, applications can be or rather civil engineering applications will focus, will restrict ourselves to. Then sampling, again, this is a very extensive tool which is used nowadays by statisticians so again different type of sampling then all these measures of dispersions which are there range mean quotient of range deviation standard deviation all these tools we'll see and this is one of the most important chapters because this is common for pns as well as your uh, uh, research methodology also sampling is there in rm so correlation and regression is common for both the subjects. So again, establishing relationships, we'll see in this model number three, then regression analysis, uh, in uh, regression analysis, what we'll do, we'll, each correlation, it goes a step ahead, wherein we go on setting up models. You know? Basically, if you see an equation, a small equation, if you write now, uh, x plus ny is equal to z, that is also a model. You know? So we go on developing various equations, various, uh, you can say, different type of analysis we do here. Then uska for application. Uh, this, this this is one of the more, uh, you can say, uh, this this particular model will deal on, will deal with prediction, predict something which is related to simulation. Na? Something which is uncertain, we try to make it certain to some degree. It's something which we predict in future. Prediction in of future we do. That is known as simulation. Like we have you know, clouds ka simulation karke people predict the rainfall. So that is a type of simulation. Likewise, <clears throat> for our civil engineering projects, how we can simulate for different scenarios. That is done. And the final model which we have is of mod uh, modeling. So five models are there. We'll discuss these models and how they can be used to our civil engineering projects. So what is expected from you? Because of course, after this course, uh, you need to do your research. So how this particular course will contribute to your research. So students will be able to critically review the quantitative data. So data ko ab review koroge. This word review is most important. Critically review the quantitative data and draw results from it using probability and statistics. So data say kuch meaningful information nikalna na? There are two terms. One is data and one is information. What is the difference? Can anyone tell between data and information? I think data is about uh, 
is about facts and figures uh, about something and information is just a theoretical uh, uh, facts which we can know about the about something can be uh, known as in mm -hmm. yes zakir i can just speak na you don't worry if it is right or wrong na because look here we all are here to learn something na even so i sir actually ha uh, don't consider me as and uh, yeah. question carefully ha uh, i am not able to hear you zakir properly can yes. you say again i am not able to hear sir okay uh, my question is what is the difference between uh, data and information is there any difference or are they both same data and information mm -hmm. actually sir data means which we can store something mm -hmm. means it is a kind of information only but if mm -hmm. we utilize you can say that this is a kind of information means if you use the data then you can say that it is information okay yes irfan sir uh, data is more kind of empirical uh, thing means uh, mm -hmm. we work on the data to get the information okay you work on the data to get ah uh, this is the catchy point on this na you work on the data to get information dekho data is something which can be you know, which can be relevant to you or it cannot be relevant to your work try to understand this data kya hoga it may be relevant to data to bahut sara hoga na people nowadays use big data analysis aur ye sab cloud ye sab karte hai log hai na especially the it engineers and all but data itna sara hoga hai na dekho google mein bhi kitna sara data hota hai google mein if you search a term na if you just if you if i just if i just type one term suppose i type just just i type a term pro, uh, probability hai na i just type this term probability so much of result google gave me na itna kitna hai 35 crore 10 lakh hai na in just 0.6 second तो प्रोबेबिलिटी का इतना सारा डेटा होगा लेकिन मेरे काम का क्या डेटा है है ना इन वेरी सिंपल वर्ड्स देखो इतना मेरे काम के क्या डेटा है दैट विल बिकम इंफॉर्मेशन फॉर मी आर यू अंडरस्टैंडिंग द डेटा व्हिच इज यूजफुल फॉर मी फॉर माय वर्क दैट इज इंफॉर्मेशन बिकॉज़ डेटा डेटा कैन बी एनीथिंग इट कैन बी अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा बट इफ इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी देन इट विल नॉट बी इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन वही होगा दैट फिल्टर्ड आउट डेटा जिसको बोलते हैं ना दैट डेटा व्हिच कैन बी यूज्ड or some relevant in for uh, some relevant analysis can be derived from it that is information making sense yes sir okay good yes sir so then uh, model a construction system so that maximum output from a particular inputs so optimization models wagera ye karna hai hai na simply uh, many tools are there again uh, i am not sure which elective you taken acha you uh, uh, What about Irfan and Zakir from uh, your both structural uh, M Tech engineers, na? Yes, sir. Yes, sir. My structure. So structural engineering ones. Some sort of modeling you must have done there, na, in your M Tech system modeling. Some sort of modeling using the various uh, probability tools. Mm, that was not there, I think, sir. Okay. Okay. Fine. 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 No, sir. Not. Not an issue. correlate and hence develop linear regression between various civil engineering parameters so again uh, how to dekho correlation is again a very wonderful module na where you need to based on the values which you get hai na jaise bhi probability bhi hai i will discuss about probability then we'll go to correlation probability mein kya hai there are two things na you, you will have either any value will be between 0 and 1 only you will not have any value which is beyond 1 or less than minus mein negative value nahi hoti तो जीरो मतलब क्या है वो चीज होगी ही नहीं वन मतलब क्या है ऑलमोस्ट सर्टन दैट दैट थिंग विल हैपन एंड इवेंट इफ यू आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग एंड एनीथिंग क्लोज टू वन मींस इट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन एनीथिंग क्लोज टू जीरो इट इज लीस्ट लाइकली टू हैपन आर यू अंडरस्टैंडिंग सो व्हाट यू डू ऑल्दो इट इट देयर इज नथिंग सर्टेन इफ बिकॉज़ अ फ्यूचरिस्टिक कोई चीज देख रहे हो तो देयर इज नथिंग सर्टेन ना इट इज स्टिल अनसर्टेन बट व्हाट यू डू इज यू try to derive an information from it okay we'll discuss various case cases uh, real life cases also we'll discuss so that uh, so that proper sense can be developed in that manner 
uh, apply griffey's wetting line models so again griffey's is a scientist griffey is a scientist who has developed wetting line model so uska wetting line model nikal ke hum construction process ko aur optimize karke we will see some examples some case studies and then you can extend these studies to your particular field theek okay. hai uh, predict the performance of particular system based on past performance and other tools beside the optimum ordering quantity ordering period so ye sari cheeze hain uh again various books are there books dekho these are just some books which are listed but again this thing is such that uh, it can go on uh, you know you can just read on because many people have contributed to this theory so isme ye acha hai uh, david moore ka book bhi acha hai bahut sare books hai aise but uh, you cannot uh, I, i'll say you cannot uh, narrow down to one particular book because when you are doing research you should be open to all sort all kinds of you can say uh, all kind of things which can contribute to information so all books are good so for your work i'll suggest uh, you take some good book or if not possible for you to take from library library mein apne bahut sare books available hai isme se so you can take uh, you can just aap apne liye issue karke leke ja sakte ho so that can be done or even online various materials are there of course i'll also have, i have also have some uh, ppts and pdfs and all that i'll also I'll, i'll share with you you can have it as a reference but there is no substitute for books fine okay so without wasting much time because already we are, last week i could not take due to my commitment with the exams so we'll directly start with the module uh, in between i'll give you a quiz of 20 questions simple quiz hai kuch matlab usme hi fi nothing like that first day i want to i don't want to Uh, give you very high fives kind of thing. So very simple, basic quick quiz based on your uh, basic statistics, basic probability theories, na? Basic probability theories ke upper quiz hai. So that quiz, uh, simple quiz, MCQ type quiz hai. You need to just answer. You need to just uh, take mark one answer, and then uh, we'll discuss uh, what went wrong and what was what is the right options and all uh, that we'll see. Fine. That will do in between. Uh, just because the because the first module, jo hai, it is pure theoretical model. So there might be, is, you know, a little bit monotonous. Little bit can happen in it. You know, so to break the monotony, I have, I will give you the quiz, and then you yourself can judge where you stand. Fine. So basically, just uh, to talk it very simply, uh, probability. What is probability? You all have studied in your lower uh, school or rural schooling or even colleges. Me, eleven, twelve, me, so compulsory. होता है. तो आप लोगों ने बहुत सारे डिटेल में पढ़े होंगे. Still, there is a revision uh, for these uh, initial few slides. So, probability क्या है? Probability is a numerical measure that indicates the likelihood of an event. So, all probabilities are between zero and one. है ना? Zero and one both include. Zero मतलब no probability. One मतलब total probability. And anything between zero and one, more close to one means more likelihood. Less, or more close to zero means less likelihood. So probability of zero means the event is impossible. One means it is certain to occur. So near one or likely to occur. So all these things are there. So again, there are two things. One is theoretical probability and experimental probability. Now see, uh, before we start this, now I'll give you a very simple example. So can relate it. Uh, है ना यू कैन रिलेटेड विथ योर थेरीज जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल बिकॉज पीपल ऑफ एन स्टेटिस्टिशंस यूज दिस टाइप दिस सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ना टू टू कैन से सब्सटेंशिएट देयर थेरीज सो टॉसिंग अप अ कॉइन इफ यू जस्ट टॉस अ कॉइन है ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम हेड्स वन बाय टू Now, one by two is the probability, right? Because uh, of course, it uh, depending depending in the that the coin is unbiased. Coin coin is unbiased. Means, its sides have equal weights. If you toss the coin, there is a probability that heads will come one by two, or and tails will also come one by two. But, look, in theory, it is okay. In theory, you are saying it is one by two. But uh, if you need to substantiate, na, so many people have done 
सम एक्सपेरिमेंटल थिंग्स ऑन दैट एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या किया है उन्होंने कॉइन को टॉस करके देखा है वाकई में है ना फिजिकली जो साइंटिस्ट द प्रीवियस साइंटिस्ट यूज्ड टू बी वेरी क्रेजी है ना लाइक दे 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 यूज्ड टू टू डू सम थिंग्स व्हिच व्हिच नॉट टू टुडेस पीपल कैन नॉट इमेजिन आल्सो लाइक किसी साइंटिस्ट को किसी ने जेल कर दिया था आई आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल बिकॉज़ इट विल बी अगेन दैट विल बी अ एंटायरली डिफरेंट डिस्कशन सो ही वाज जेल्ड फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो व्हाट ही सेड व्हाई टू वेस्ट माय टाइम सो ही टुक अ कॉइन and he tossed it so he recorded some 50000 observation usme se kuch 26000 heads aaya hoga 24000 tail aaya hoga so he concluded that the experimental probability of heads is 0.59 or jo bhi uska values tha 0.54 0.53 and uh, tails is 0.49 so hai na so that is experimental probability are you am i understanding there are two things theoretically the probability will be 1 by 2 experimentally means what you use the system you test the system and then based on that testing after that testing whatever value you get that is experimental probability now just see abhi dekho main aapko ek simple cheez batata hu then you will you will be able to relate it more better suppose i have tossed a coin once hai na i have just done one trial maine ek coin toss kiya hai and suppose it is heads now based on just one result what can you compute what can you compute suppose i want my my aim is to find the probability of tail hai na kitna tail aane wala hai maine sirf ek bar coin toss kiya aur wo head aaya so i have only this much of data this much of data i have so what can you conclude about this what is the probability of head uh, what is the probability of tail uh, sir for, for the conclusion the sample size size should be more like this नहीं नहीं दैट दैट इज दैट दैट सैंपल साइज एंड ऑल दैट विल डिस्कस एट अ लेटर डेट बट जस्ट जस्ट आउट ऑफ माय इंक्विजिटिवनेस ना व्हाट आई डिड आई जस्ट ट्राइड टू टेस्ट द सिस्टम अभी आई आई एम ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टेप वाइज स्टेप 1 में कितना प्रोबेबिलिटी है टेल का स्टेप 2 में कितना है स्टेप 3 में कैसा है स्टेप वाइज आई एम जस्ट टेस्टिंग द सिस्टम व्हाई आई एम टेलिंग दिस एग्जांपल बिकॉज़ यू आल्सो नीड टू डेवलप है ना आपको जब टेस्टिंग एंड ऑल करना है तो यू आल्सो नीड टू हैव वेरियस यू कैन से स्टेप्स तो अभी मैंने इसको कॉइन को एक बार टॉस किया है I have just tossed the coin once, and it comes out to be head. Fine, it comes out to be head. Now this is the experiment which I have done now. I have one result. Now based on this result, what will you say? What is the? Look, theoretical probability to point five will always be. That will not change. I am talking about this second thing. This is the experimental probability. I have done an experiment. I have tossed the coin once, and it came out to be head. ठीक है इन द फर्स्ट इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बराबर नाउ जस्ट ऑन द रिजल्ट फॉरगेट एवरीथिंग एल्स जस्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट विल यू से द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है इन दिस केस सर इट विल बी जीरो बिकॉज़ वी आर गेटिंग वी गॉट हेड exactly the probability after the first experiment will be zero isn't it are you understanding probability yes, sir. probability of the dekho this again hai na you don't confuse yourself dekho theoretical probability is something which is based on theory hai na based on theory experimental probability is based on experiments experiment probability mein humne pehla coin toss kiye ek bar coin toss kiye it came out to be head so just based on this result and that's why na that's why always incomplete information hai na incomplete testing agar aap karoge to wo it will lead to your erroneous results you may find some results results will be there aapko dikh bhi raha hai result but that will be leading to false theories hai na false hypothesis aap develop karoge isliye it is important that you have jaise aap bol rahe na somebody said i'm I, i'm not able to see your name because my uh, slide show is there so zakir or irfan i think one of you said that क्या होना चाहिए सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए ऑफ कोर्स इट शुड बी देयर ना लाइक आई सेड दैट पर्सन हु वाज जेल्ड ही टेस्टेड इट 5 50000 टाइम तभी उसको जाके कुछ 25000 और 26000 24000 और 26000 आया देन ही वाज एबल टू कंक्लूड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 0.51 एंड उसका 0.49 ऐसा कुछ तो उन्होंने कंक्लूड किया सो आर यू अंडरस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंटल सैंपल साइज शुड बी मोर दैट इज अ थिंग एंड हु विल डिफाइन दैट सैंपल साइज फॉर दैट डिफाइनिंग द सैंपल साइज there are various studies hai na aise bhi dekho aap jab 
many examples are there. I, I'll just give you a few examples. Just like exit poll होता है ना इसका कभी भी election होता है news channel अब जो चालू करते हैं after the just after 5 p.m. or 6 p.m. on the final day of the election there are exit polls. Exit poll में क्या करते हैं वो लोग they predict which party is going to gain power in a particular state or country है ना तो उसमें क्या होता है just on based on some interviews of some they can they cannot do the entire experiment ना सबको जाके पूछ नहीं सकते उसके लिए तो पोलिंग है बट उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हर एक को जाके पूछे बट दे टेक अपिनियन ऑफ सम पीपल ओके ऑफ द सैंपल ऑफ द सैंपल साइज विच विल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड दैट सैंपल साइज फिर अगेन मॉडल नंबर थ्री में हम डिस्कस करेंगे हाउ द सैंपल शुड बी हाउ इट शुड रिप्रेजेंट वट शुड बी द वेरियस क्लासेस बड़े बच्चे बूढ़े वीमेन मैन कितना रेश क्या होना चाहिए सब 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 उसमें प्रॉपर स्टडी साइंटिफिक स्टडी होता है उसमें ठीक है समटाइम्स इट्स दे आर एबल टू प्रेडिक्ट इट वेरी एक्यूरेटली कभी कभी एग्जिट एग्जिट सर्वे आप देखो और इलेक्शन के रिजल्ट देखो दे मैच इट वेरी प्रिसाइजली है ना बट समटाइम्स दे डू नॉट मैच समटाइम्स देर इज अ स्टार्क डिफरेंस है ना तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर डिपेंडिंग ऑन तो मॉडल नंबर थ्री में विल विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल एट दिस मोमेंट ऑफ दैम वॉट वी हैव हैव डन डन वन एक्सपेरिमेंट इट वॉज हेड तो एज साइंटिस्ट हुज डन वन एक्सपेरिमेंट बस ही ही डिड नॉट कैरी आउट एनी फर्दर एक्सपेरिमेंट व्हाट इज सेड हाँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑकरिंग इज जीरो सो व्हिच इज रॉन्ग है ना सो यू नीड टू हैव सफिशिएंट सैंपल्स टू डिपेंड डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द रिजल्ट्स देन व्हाट यू विल डू सपोज आई हैव टॉस द कॉइन सेकंड टाइम नाउ इट केम आउट टू बी टेल नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आफ्टर टू एक्सपेरिमेंट्स 0.5 0.5 अगेन आई हैव आई हैव टॉस्ड इट थ्राइस it came out to be tail again now what is the probability point 1/3 point 3 3 2/3 na tail aaya na fir se ha ah, sorry 2/3 2/3 2/3 okay now if i go on tossing like this na in the long run in the long run some suppose after 100 tosses or 1000 tosses the probability of head and tail will be more or less equal to 0.5 are you understanding this जितना आप ज्यादा टॉस करोगे इन द लॉन्ग रन देखो इमीडिएट नेक्स्ट क्या होगा हेड होगा या टेल होगा वी कैन नॉट से है ना इमीडिएटली नेक्स्ट क्या होगा वी कैन नॉट से ना दैट्स आई गिवन यू दिस एग्जांपल इमीडिएटली इसके बाद क्या होगा वी कैन नॉट से बट इन द लॉन्ग रन है ना इन द लॉन्ग रन जैसे अभी सिंपल एग्जाम्पल ना कंस्ट्रक्शन फील्ड में इमीडिएटली वॉट विल हैपन टू मोर वी कैन नॉट से बट आफ्टर से After say one month or five, four months or eight months, we can predict that uh, this this is the, going to be the probable, है ना probable uh, industry conditions, market conditions, जितना price हो सकता है. बात समझ रहे हो? ये trend आप पता सकते हैं. Based on previous data, based on historical data, you can find the trend. ठीक है. Real, especially in the real estate industry and all this is these all tools are used so that you know proper decisions are there. Many many contractors, if you see, ना they 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 कंस्ट्रक्ट इवन इन मुंबई एंड ऑल ना बहुत सारे घर बन जाते हैं मेनी रियल एस्टेट इन्वेंट्री इज स्टिल एम टी मेनी एट मेनी प्लेसेज बिकॉज वॉट दी प्रॉपर मार्केट एनालिस इज नॉट डन पीपल हैव कॉन्ट्रेक्टर्स हैव कंस्ट्रक्टेड बट उसका सेलेब्रिटी नहीं है जितना उनको चाहिए उससे प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा है सो अगेन दे सेल इट एट अ लोअर प्राइस एट अ लोअर प्रॉफिट बट दे हैव टू डू बिकॉज उनको उनको पैसा जो इन्वेस्ट किया वो तो आना चाहिए अदरवाइज इट इज अज लॉस फॉर दैन So understood the difference between theoretical and experimental. Theoretical will always be 0.5. It will be depending on the inherent conditions, potential conditions. Jo is to depend. Hai. Experimental will be based on the record which is there, the the tests which are done, the experiment which is done. Fine. So theoretical probability, as I have told you, is based on the characteristic, inherent characteristics. Jo bhi hoga, so usko simple probability bhi bolte hai. The theoretical probability of an event is often called simple, uh, simply the probability of the event or simple probability of the event. So probability of A is the number of outcomes in A, total number of outcomes. Suppose this is a set. Again, you have studied 9th standard, etc. These are set theories, etc. You have studied. Then again, 11, 12, there is something about that you have done. So if this is the entire set of uh, entire sample space, in which suppose uh, the points belonging to A are these four. So uh, these are all possible outcomes. So total now nine is. A is in that four is. So total outcomes in four upon total number of outcomes again nine upon four is uh, sorry or four upon nine is the probability of A will be four upon nine. Acha one more thing uh, this uh, uh, more thing this PPT PDF is prepared by 
uh, our visiting faculty pj salunke who all who have taught this subject for the initial days so i must give credit to him because i am using his ppt uh, so you can express a probability as a fraction decimal so generally we can write 1 by 2.5 50% belief percent matlab kya always cent means what percent hai na tr per means per 100 cent matlab 100 so percent 50% Always when the percent sign is there, it means it is divided by hundred. That you should remember. So finding probability of event again. Find what is the probability of uh, four? So six is four. What is it? Four one time. And one by six is the probability. Number. So I will not go in too much detail. So probability of event number. How many? Odd number. How many? Odd number three. Okay. Five one three. So it is three by six. That is one by two. Less than seven. All numbers are less than seven. So six by six is ठीक है, नाउ कॉइंस का तो आसान है डाइस का भी आसान है दिस बिकम्स अ बिट मोर ट्रिकी ना ये सारे ये इनिशियल फ्यू है ना थेरीज दे आर बेस्ड ऑन दिस कॉइंस डाइस एंड कार्ड्स पे बेस्ड थेरीज है अगेन प्रोबेबिलिटी एंड ऑल ना मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोबेबिलिटी थेरीज स्पेशली इन दिन सेंचुरी एन ऑल ना बहुत सारा इस पर काम हुआ फिर मेनी साइंटिस्ट वॉट डे डिड दे डिड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स फ्रेंच साइंटिस्ट ने भी बहुत काम किया इस पर एंड देन वी हैवेरियस इवन सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे थियोरीज ना स्पेशली इन फ्लूड मैकेनिक्स एंड ऑल इट इज प्रोबेबिलिटी थियोरीज आर देर विच हैव बिन डेवलप ना बॉर्नॉलिज इक्वेशन फिर बहुत सारे इक्वेशन है ना स्ट्रक्चर्स में भी बहुत सारे इक्वेशन आपको मिलेंगे विच आर बेस्ड ऑन probability so there are uh, just uh, these cards example we'll see what uh, you know it's me because again you all know or you might be knowing that 13 cards hote hai one particular category ke so aise four categories hoti hai to 52 cards hai in a deck so what are the chances of picking an ace ace matlab isko ek ka bolte hai generally so ace ka kitna chance hai ye 13 me se ek ace hoga so 13 1 by 13 isn't it तो जनरली अगर टोटल भी देखेंगे तो फोर एस रहेंगे फिफ्टी टू कार्ड है तो चांसेस आर वन बाई थर्टीन नाउ विल डिस्कस अबाउट टू थिंग्स ठीक है वन ओके टू फिनोमिना फिनोमिना मतलब वॉट एनी बडी कैन टेल वॉट इज अ फिनोमिना इट इज अ प्रोसेस सर ओके इवेंट Hmm. Fine. Phenomena means something which an it just uh, event. Bol sakte hai. Event will be a, a very you can say narrow term for it. Phenomena is something which is an, an, anything which is likely to be occurring. So phenomena can be either a determinant, something which is going to occur, or it's it is like it is uh, something which is there, uh, any process which is there. So phenomena can be either deterministic or नॉन डिटर्मिनिस्टिक यानी उस फिनोमिना का आप या तो सही से पता लगा सकते हो या इट कैन नॉट बी डिटर्मिन डिटर्मिनिस्टिक में इट कैन बी डिटर्मिन व्हाट विल बी द ऑकरेंस और इट कैन बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी दो चीज है विल डिस्कस दैट सो डिटर्मिनिस्टिक मतलब व्हाट डिटर्मिनिस्टिक फिनोमिना देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट मैथमेटिकल मॉडल दैट अलाउज परफेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ द फिनोमिनाज आउटकम मतलब क्या सिंपल थिंग है सिंपल सिंपल सिंपली इफ यू सी ना एज अ लाइन है ना एक लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है है ना सो वी नो द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू और जो भी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी तो हमको मालूम है इसका इक्वेशन मालूम है तो वी नो द इक्वेशन सो वी नो वन वैल्यू ऑफ एक्स वन वैल्यू ऑफ वाई उसके लिए क्या आया दैट वी नो एन फ्रॉम दैट वी कैन इफ यू हैव टू वैल्यूज वी कैन कंप्लीट ए एंड बी ए बी एंड सी हम निकाल सकते हैं एंड देन उसके ऊपर क्या होगा Based on that, we can predict. Right? We can predict exactly if what if x is there, what will be y. If x is so and so, what will be y? You know that we can predict very exactly, very precisely, without any error. You know. So, देखो दो चीज़ हैं. Before starting all this, I'll 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 uh, uh, like you to ask one more question. Because there are two things. One is accuracy, okay. One is accuracy, and one is precision. So, what is accuracy and what is precision? Any one of you can tell me. दो चीज है ना प्रेसिजन इज एग्जैक्ट एग्जैक्ट करेक्ट मींस एंड एक्यूरेसी इज समवॉट करेक्ट मींस नियर टू परफेक्ट 
yes okay zakir sir accuracy means perfect for a one time but precision means when we are taking some values they are continuously coming to be a correct one okay. so that we can say that that is a precise value mm -hmm. okay fine. means for for example uh, for an instrument we can say that that instrument is a precise value because it is continuously giving accurate value okay very nice okay very nice okay shubhra uh, i think perfect value is sir uh, something uh, uh, perfect solution for any problem but uh, another thing is uh, related to uh we can say that we are doing something continuously and we are getting just like zakir what zakir mm -hmm. said okay it is mm. okay good so basically yes uh, zakir is right dekho accuracy matlab kya accuracy means dekho ek ek dekho ek i will give very uh, layman's example na so it will be very easy for you to understand abhi dekho ek table hai mere ghar pe maine wo table ka length measure kiya hai na mujhe malum hai wo length सपोज इन इफ माई लीस्ट काउंट इज से एम एम है ना तो मुझे मालूम है क्या मेरे टेबल लेंथ इज वन मीटर और वन पॉइंट थ्री फाइव फोर है ना मीटर ये मुझे पता है जो भी है वन पॉइंट थ्री फाइव 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 फोर मीटर मुझे वो लेंथ उसका पता है नाउ इफ आई यूज एनी अदर टूल सपोज मैंने एक मेजरिंग टेप यूज किया है एंड इफ आई गेट वन पॉइंट थ्री फाइव फोर मीटर एग्जैक्टली देन दैट इज एक्यूरेसी ठीक है 1.344 मिला है इसका मतलब वो क्या है दैट इज एक्यूरेट वैल्यू जस्ट मिनट हाँ वन पॉइंट थ्री फाइव फोर मिला है दैट मीन वॉट इट इज एन एक्यूरेट वैल्यू अगर मुझे 1.355 मिला है या 356 मिला है या थ्री फाइव जो भी है 35 मिला है 36 मिला है दैट मीन्स वॉट एक्यूरेसी देखो एक्यूरेसी कैन बी how much the measured value is close to the true value there is one true value there will be only one true value only measurement mein dekho no dekho aur ek cheez i like to tell you no measurement is free from error kuch na kuch error hota hi hai hai na because hum it depends on the least count it depends on how you measure na bahut sare parameters usme hote hai so no measurement is free from error except count agar aap counting kar rahe ho to baat alag hai lekin uske alawa koi aur measurement kar rahe ho there will be always some error so how much the error is less or how close the true value is to the measured value hai na whatever experiment you do for your work so aapka jo true value hai true value to ek hi rahega na there will be no true no two true values there will be only one true value for an experiment so how close you are to that true value that will depend your accuracy level or that will depend your accuracy precision matlab aap wo true value ke nazdeek hone ke liye kya process apnate ho hai na What precision you do? So precision is more of related to the process. Precise means it is more related to what tools you use. Suppose I have used a measuring tape use and somebody will say, "No, I will use some electronic distance measurement." I will have a laser beam, which will be a reflecting surface. So based on that theory of distance traveled by light, and based on the calculations, I will get a very precise value. So that EDMI which will be used will be more precise than that. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. So just see, deterministic means what? There exists a more mathematical model that allows perfect prediction of the phenomena's outcome. That is a deterministic model. Many examples exist in physics, chemistry. Physics, chemistry. Me even in civil engineering, we have many 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 theorems, right? Many many. I will not say theorems because theorems again are they they have some assumptions. बट अगर एजम्पन नहीं है समथिंग विच इज वेरी है ना ब्लैक एंड व्हाइट सो कैन इजीली प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन सम फिनोम ठीक है नॉट डिटर्मिस्टिक मतलब क्या नो नो मैथमेटिक मॉडल दैट अलाउज परफेक्ट प्रेडिक्शन अच्छा सी आई आई विल गिव यू वेरी है कैन से रिलेवेंट एग्जांपल जैसे कोविड टेस्ट है ना कोविड टेस्ट नाउ यू सी कोविड टेस्ट व्हाट यू कैन से वेदर देयर आर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक non deterministic okay what about others ah uh, deterministic sir why because uh, uh, the result we are getting after covid test means 
it is positive or negative we are getting, getting a definite result okay so i think it is deterministic mm -hmm. yes shubhra what's your take on this uh sir according to different different pathologies it it may it may change it so may i think change. it is non non determined okay, it may change okay fine हाँ बिकॉज देखो उसमें भी आई आई डो नॉट नो टू मच टेक्निकल डिटेल्स अबाउट इट बट सम पीपल है दे आर ऑब्जर्व ना कि मैंने अभी दो घंटे पहले टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया और फिर अभी टेस्ट करा तो नेगेटिव आ रहा है सो अगेन ना इट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे यूज फर्स्ट थिंग एंड देन फिर उसका उसमें ना आर टी जो भी है दे मेजर द नंबर ऑफ साइकिल जनरल जो भी उसका प्रोसेस है तो हाउ प्रॉपरली द Uh, process is measured and what is the sample size so bahut sare parameters hai na something which has too much dependency on external factors it becomes non deterministic deterministic matlab hai exactly predict kar sakte theek hai so some some in some cases even if they are positive they are not detected for say one or two days or teen din char din baad pata chalta hai many things are there so determinist it is a non deterministic phenomenon of course non deterministic mein bhi do cheez hai So, यहाँ पे वो कहीं तो आ जाएगा आई आई डिस्कस दिट इन डिटेल डिटर्मिनिस्टिक इज टोटली डिफरेंट क्लास जहाँ पे आप परफेक्ट प्रडिक्शन कर सकते हो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी अगेन दो चीजें हैफेज आर्ट एंड रैंडम ठीक है तो वॉट इज हैफेज आर्ट एंड वॉट इज रैंडम विल डिस्कस सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी डिवाइड इंड टू ग्रुप्स रैंडम मतलब वॉट अनेबल टू प्रेडिक्ट अनेबल टू प्रेडिक्ट मतलब क्या इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बट इन द लॉन्ग रन द आउटकम्स एग्जिबिट स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी and hafez art matlab kya unpredictable outcomes hai na but no long run exhibition of statistical in the outcomes hai na to unpredictable hota hai hafez art matlab kuch bhi nahi random mein aap aap at least kya kar sakte ho hai na random mein at least you can in the long run you can predict something theek hai to these are two things so simply if you say random means unable to predict outcomes in the long run this will be next kya hoga head hoga tail hoga humko malum nahi but long run mein hum kya bol sakte 50% head hoga 50% tail hoga so unable to predict each toss whether head or tail but long run we can say it is theek okay? hai so this is a non deterministic phenomena but random theek okay? hai unable to predict but we can say in the long run at will each side will have 1 by 6 outcome hai na based on the symmetry again if it is a non biased dice so again agar dice jaise abhi dekho aap i am not sure how many of you know it dekho isme jo hole hai hai na isme panch hole hai isme ek hole hai isme che hole hai तो ये होल की वजह से ऑफकोर्स द वेट विल बी डिफरेंट ऑफ दिस बोथ साइड्स है ना सम डिफरेंस इन वेट विल बी देयर सो जो ये क्लब्स एंड ऑल इसमें जो डाइस यूज करते हैं ना इसके इच के छह एक साइड बराबर से बैलेंस रहते हैं हाउ दे डू इट हाउ दे प्रॉपरली मैन्युफैक्चर वगैरह वो कैसे करते हैं सो दैट दी है ना अब जो नॉर्मल डाइस घर पे यूज करते होंगे इवन व्हेन यू हैव प्लेड विद योर किंड्रेन एंड ऑल और स्मॉल अब जब छोटे रहोगे तो आपने जब ये सब डाइस वगैरह से खेले होगे तो यू में हाँ यू में हाँ रिकॉग्नाइज के कभी किसी का छह ज्यादा आता है किसी का क्या आता है ना बिकॉज दिस अगेन यू सी इट इज समथिंग विच इज है ना बेस्ड ऑन द वेट इट विल बी इट विल शो सम बायसनेस बात समझ रहे हो हाउ द डाइस इज डिफाइंड सो अगेन दिस विल नॉट बी आपको जो घर में यूज करते दैट इज नॉट एन अनबायस डाइस ठीक है एफ एस आर मतलब नथिंग कैन बी प्रडिक्टेड है ना कुछ भी प्रडिक्ट नहीं कर सकते नो रॉन्ग रन स्टेटिस्टिक रेगुलेट इन जैसे भी देखो पेंडेमिक का कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे लोग अचानक से आ गया नो बडी प्रेडिक्टेड इन से ट्वेंटी नाइनटीन लाइक दिस है ना ऐसा कुछ फिनोमिना ट्वेंटी ट्वेंटी में होगा जहाँ पूरा का पूरा मार्केट एवरी थिंग विल बी क्लोज नो बडी प्रेडिक्टेड सो मेनी फिनोमिना आर देयर वेर दिस इज देयर सो हैफेज फिनोमिना इज देयर सो अगेन इन द लॉन्ग रन अभी जैसे हमको पहले पता नहीं था लेकिन एटलीस्ट पीपल हैव नाउ बिकम अवेयर ना पीपल हैव बिकम अवेयर दैट इन फ्यूचर अभी तो ठीक है कोविड के बारे में लोगों को मालूम पड़ा तो इन फ्यूचर पीपल आर नाउ वेल प्रिपेयर ऑफ दैट ओके सो व्हाट विल डू ना आई विल टेक द क्विज राइट नाउ सिंपल क्विज है सो what you all need to do na just from your mobile phone only you need to go to this website 
I'll, I'll share the image so that just go to his website and you put your name and all so they will uh, there it will be asked to put this code so about this quiz this is a time bound quiz uh, so some questions, uh, most questions will have 30 seconds. So if you don't answer in 30 seconds, it will move to the next question. Okay? And uh, try to give the right answer because right answer ko weightage hai as well as quick answer ko bhi weightage hai. So uh, aisa mat karo ki aap jaldi dene ke chakkar mein you lose the marks. Okay? So try to answer correctly even if you are delaying by say thoda because it is your first quiz, it is okay if you delay it a bit, but only think 30 seconds. Otherwise, it will go to the next question. Okay, so I need to put this joinmyquiz.com in uh, in your uh, browser, you can new put. tab. Huh, you can, in new tab, you can put okay, and and you can okay. Yes, uh, all of you, please go to this and put the code so that we'll join this quiz. Any type you can, any device you can put this. There is no need of having a computer in even your mobile phone, you can put it. Yes, join karo isko, enter karo, naam wagera dalke. I'll wait for a couple of minutes. स्टार्ट पर क्लिक करना है कैसे स्टार्ट पे क्लिक करो सब लोग स्टार्ट पे क्लिक करो आई हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम माय साइड सो अनलेस आई स्टार्ट है ना अनलेस यू ऑल जॉइन इन आई कैन नॉट स्टार्ट आई विल नॉट स्टार्ट हम्म ऑल जस्ट एंटर आई थिंक हु हैज एंटर्ड एफ1 हैज एंटर्ड आई थिंक हां तो Okay, so all three of you have entered, so I'll start the quiz.
Go a bit slow. I am seeing that you all of you are giving a wrong answers. Aram se jao. Because wrong answer toh ki kuch bhi marks nahi.
ओके सो आई बिलीव इरफान इज कम्प्लीटेड ओके सो ऑल हैव कंप्लीटेड सो गुड कॉन्ग्रेचुलेशन टू इरफान ऑल ऑफ यू एक्चुअली हैव अटेम्प्टेड वेल ओनली थिंग बिकॉज दिस वाज योर फर्स्ट क्विज ना यू आर नॉट प्रिपेयर्ड सो एनीवे विल जस्ट डिस्कस व्हाट वेंट रॉन्ग व्हिच क्वेश्चंस ऑफ कोर्स इफ यू सी माय स्क्रीन इज विजिबल यस सर So if you see, uh, if you see that uh, picture, na uh, okay, you want me to show with the picture? I will show with the picture. Okay. Simply see, store sells uh, shirts that one are either small, medium, and large. Three type ke shirt hai, baraber. Colors are red, blue, or green, or white. So four colors hai, baraber. So total kitna hoga sample size? Small, medium, and large ke three hai, and red, blue. So red ke three. ब्लू के तीन ग्रीन के तीन व्हाइट के तीन सो टोटल कितने हो गए हाउ मेनी आर देयर 12 सैंपल 12 हो गए ना सो देयर आर 3 रेड 3 ब्लू 3 ग्रीन 3 व्हाइट सो टोटल इज 12 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट समवन विल सिलेक्ट अ लार्ज ग्रीन शर्ट तो लार्ज ग्रीन शर्ट एक ही होगा इजंट इट सो 1/12 इजंट इट सो दिस इज देयर ऑफ कोर्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नाउ इफ यू सी दिस इज एन एंटायर डिस्क 
इसको यू ऑल नो व्हाट इज अ रोलेट व्हील रोलेट व्हील मालूम है सबको यस सर गुड सो इरफान यस सर इरफान जाकी रोलशन इज गुड अह रोलेट व्हील क्या होता है ना जैसे देयर इज देयर आर सम ऐसे सर्कल होता है सो देयर आर सम प्रोबेबिलिटी जनरली जनरली ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम वगैरह पे रिसर्च करते हैं ना लोग तो दे यूज दैट रोलेट व्हील थ्योरी फॉर फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल तो बहुत अच्छा मतलब वी कैन से वेरी good tool is it is a very good tool for uh, prediction purpose hai na uh, if the prop tool is properly designed roulette wheel ka design wagera proper ho so many simulations can be done ab to just this is a simple wheel asme sa, sare areas are of equal size hai na hai na so it is a, a circle which is divided into eight parts and uh, if you see there are two a's so eight parts hai to two a's hai to a It will be two by eight. So two by eight is nothing but one by four. So its answer is one by four. Uh, again, uh, bag has three marbles. So this is total. How total? Total? Three, two, five. Five, four, nine, nine, one, ten. So simply it, pulling a red, three red is there. So three by ten. So this is three by ten, isn't it? So this is a very basic quiz. Uh, of course. Uh, when we'll do the theories and all na so some something more complicated i'll put so based on the chart what is the experimental of green marble so dekho ye simple hai to ye frequency hai jab hum distribution pattern and all define derive karenge to this frequency table will be how it is used and how to define the cumulative frequency and all we'll discuss so ye sare colors hai so experimental probability na to uh, what is the probability just see uh, uh, You just see what it is. कितना है? Green कितना है? Total green is eight. Total कितना है? इसका total करो. This eight divided by total. So whatever the value it is, you'll get the answer. Fine. So इसका answer कितना है? Anybody who has given who has given this correctly? किसको आया था correct का नोटिफिन? Anybody who has given this correctly? Hello. Yes, sir. Okay, you have got fine. So uh, basically, just say so eight divided by whatever is the total, its percentage will give you this percent. So again, how much? Eight, eight, uh, eight, sixteen, twenty-one, and twenty-five. So eight by twenty-five, whatever value you will get, eight divided by twenty-five. So I think it is thirty-two. तो एंड्रयू पिक से उसने क्या किया है वन मार्बल एंड फ्रॉम अ बॉक्स एंड रिप्लेन हां ये ये दिस दिस आर मोर कैन से एक्सपेरिमेंट दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट बिकॉज़ अगेन इसमें रिप्लेसमेंट एंड नॉन रिप्लेसमेंट के एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं सो एंड्रयू पिक्स वन मार्बल एट अ टाइम फ्रॉम अ बॉक्स एंड रिप्लेसेस इट ही रिपीट्स द प्रोसेस 25 टाइम्स एंड रिकॉर्ड्स द रिजल्ट इन अ इन अ टेबल बेस्ड ऑन द टेबल व्हिच कलर मार्बल हैज द प्रोबेबिलिटी तो इसमें से है ना यू कैन जस्ट फाइंड आउट व्हिच कलर मार्बल देखो रेड कितना है छ है ब्लू इतना है सॉरी येलो इतना है ब्लू इतना है ग्रीन इतना है सो व्हाट ही इज डूइंग द टोटल सैंपल साइज ना अभी कितना हो गया छ और पाँच ग्यारह ग्यारह और चार पंद्रह पंद्रह और पच्चीस ट्वेंटी फाइव मार्बल आर देर ठीक है सो व्हाट इट डज ही पिक्स वन मार्बल एट अ टाइम एट फ्रॉम अ बॉक्स एंड रिप्लेस इट तो वन मार्बल ही इज रिप्लेसिंग एवरी टाइम रिपीट द प्रोसेस ट्वेंटी फाइव टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट इन द टेबल सो वी इज टेबल विच कर तो विच Which marble will an anybody can tell me which marble will have an experimental value one one by five? Yellow. Yellow, वाला बराबर. Because देखो twenty five में से five this is five ना. So he is replacing it. He is take, taking and again he is replacing. He is not he is not not replacing. He is not removing. जैसे अभी हर experiment पच्चीस बारी गिना जाएगा ना. So first first probability will be one by five है ना. इसकी सेकेंड में वन बाय हाँ अगर इफ यू आर नॉट रिप्लेस डेट सो इट आर नेक्स्ट पैक्स पर उनको भी आप गन वन बाय ट्वेंटी फोर और राइडर फाइव बाय ट्वेंटी फोर फिर अगेन फाइव बाय ट्वेंटी थ्री इफ द रिप्लेसमेंट वाज नॉट बट बिकॉज़ इज रिप्लेसिंग दैट मींस द प्रोबेबिलिटी विल नॉट चेंज सो अगेन इफ Robin has five different pairs of shoes that match with six. Ah, uh, so five shoes has. He has five pairs of socks. Hey, so how many shoes and socks combination can she make if she selects one pair of shoes and one pair of socks? So simply, how many will remain? Permutation combination. Do you have to do that? Hello. 
फाइव 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 इंटू सिक्स थर्टी थर्टी करेक्ट अगेन सी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन तो अगेन देखो इसमें ये दिस इज रोलेट व्हील सो अगेन देखो 80 डिग्री 80 डिग्री टोटल कितना होगा हमेशा इट विल बी 360 डिग्री ना तो 160 160 एंड दिस इज 220 तो 10 एंड 140 इज 360 सो 360 डिवाइडेड बाय सॉरी 80 डिवाइडेड बाय 360 व्हाटएवर वैल्यू इज देयर यू विल गेट द आंसर कितना है इसका 2 बाय 2 बाय 9 4 बाय 9 सो कन्वर्ट कन्वर्ट इट टू अराउंड 0.22 अराउंड 0.23 so again spinning a three and drawing a card so usme again three uh, and a so three three and a drive karne kitna kitna probability hai first event probability multiply by second event probability mm-hmm. kitna hoga yes tell me the answer दो करेक्ट आया उन्होंने बताओ ना जिसको दो करेक्ट आया है उसने तो बताओ वन बाय सिक्सटीन सर वन बाय फोर एंड वन बाय फोर इन टोटल एट सो टू बायट इज वन बाय फोर वन बाय फोर मल्टीप्लाइड वन बाय करेक्ट सो जेराल्डो एज अ डेक ऑफ कार्ड्स एंड बैग ऑफ मार्बल्स तो ये है तो ये आई एम नॉट सीइंग दिस इमेज प्रॉपर्ली तो ये मैं हैव सीन इन दैट इन मोबाइल में दिख रहा था आपको इमेज बराबर से तो जो भी है इसका डिटेल दे इसका डिटेल दिया है इधर फॉर रेड 6 ब्लू 3 ग्रीन इतना था सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉ द 7 सो अरे टेंथ क्वेश्चन समझा नहीं था हेलो हाँ यस सर वी आर वी आर ऑडिबल ये सिटीज़ ऑडिबल हैं ओके फाइन ठीक है सो ऑफ कोर्स ओके ऑल ऑफ यू अटेम्प्टेड सो अटेम्प्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट यू शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स बिकॉज़ अगेन यू सडेनली हैव टेकन द एग्जाम सो दैट इज़ you are not planned for we are not prepared for the exam so next time ne- in the next lecture be always prepared for such type of quizzes fine uh, so coming back to our theories okay so this is a sample space sample space kya hota hai uh, it is a set of all possible outcomes so it is collection of unique non overlapping possible outcomes of random circumstances circumstances सैम्पल इवेंट क्या है वन आउटकम इन द सैम स्पेस पॉसिबल आउटकम और रैंडम सर्कमस्टांसिस 
इवेंट क्या कलेक्शन ऑफ वन मोर सिंपल इवेंट्स सिंपली दीज थ्री थिंग्स आर देर सैम्पल स्पेस में सारे इवेंट्स होंगे इवेंट में वन इवेंट होगा ठीक है सिंपल इवेंट होगा वन आउटकम एंड कलेक्शन ऑफ सिंपल इवेंट इज नोन एज इवेंट टॉसिंग अ कॉइन द सैम्पल स्पेस इज हेड एंड टेल बोथ इंक्लूडेड इवेंट विल बी हेड और अ टेल बराबर फुलिंग अटैच में सैम्पल स्पेस इज ऑल इंक्लूडेड इवेंट्स आर दीज ठीक है अगेन अगेन कले देखो सिंपल इवेंट विल बी वॉट वन है ना एनी ऑफ दिस विल सिंपल इवेंट जस्ट सी देर आर थ्री थिंग्स हाँ इसमें सैम्पल स्पेस में सैम्पल स्पेस क्या है फॉर अ रैंडम फिन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम सारे आउटकम जो होंगे दैट कम अंडर द सैम्पल स्पेस सो वॉट इज द सैम्पल स्पेस इट शुड हैव यूनिक नॉन रिपीटेटिव और नॉन ओवरलैपिंग पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम सर्कमस्टांसिस ऑफ अ रैंडम सर्कमस्टांस सिंपल इवेंट क्या होगा इफ देर इज ओनली वन आउटकम इन द सैम्पल स्पेस दैन इट इज नोन एज दी सिंपल इवेंट ना जैसे एल शो यू सिंपल इवेंट्स and to, uh, if more and more outcomes is odd numbers hai ya even numbers hai ya prime numbers hai so that is all uh, collection of one or more simple events so that becomes an event it is also known as the sample space it is written by a b c and so on fine so tossing a coin isme kya hoga sample space is this both included event kya hoga simple event kya hoga head or or tail barabar rolling a dice isme simple event kya hoga either of these uh, one or two or three or four ye sara kya hai सिंपल इवेंट्स सैंपल स्पेस क्या एंटायर थिंग अच्छा इवेंट क्या है इवेंट विल बी सपोज आई से व्हाट इज द इवेंट ऑफ फाइंडिंग एन ऑड नंबर ऑड नंबर क्या होगा वन थ्री फाइव दीज आर ऑड नंबर सो दैट इज द इवेंट सिंपल इवेंट में एक ही चीज आएगी एंड नॉर्मल जब इवेंट बोलते हैं तो इसमें इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ सिंपल इवेंट्स फाइन मेकिंग सेंस ठीक है so event is any subset of the sample space that is any set of outcomes not necessary odd outcome all outcomes so there is a sample space you all may have studied in your ninth standard uh the what is the uh, in your nine, the venn diagram and all you may have studied so it's in various permutations combinations hello yes sir yes sir yes sir ओके देन देर आर स्पेशल इवेंट्स स्पेशल इवेंट्स में क्या होता है नल इवेंट होता है है ना नल इवेंट मीन्स इट इज एन एम टी इवेंट सो ऑल दीज थिंग्स यू नो विल नॉट गो टू मच इन टू डिटेल सो एंटायर इवेंट दैट इज दूनिटेड बाई एस तो उसमें जो उसमें जो ये होता है वेरियस यू कैन से वेरियस ऑपरेशन विच आर दर विच आर डन ऑन दी इवेंट्स सो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इफ दिस इज द सैम्पल स्पेस so if this is the event a so a complement will be everything which is excluding a in the sample space fine right? so suppose this is odd numbers so everything excluding a means even numbers kya hoga complement hoga isme kuch common nahi hota hai again union intersection will discuss in future uh, slides so complement kya hota hai sometimes you want to know the probability that an event will not happen an event opposite to the event of interest is called as complementary event so a is an event that its complement is the probability of the complement and that is a complement or suppose it, it is also written by this particular thing so complement of a male event is the female event so generally male and female as a class hota tha pehle now again one more gender is there so that is another thing it is a matter of debate but generally a and a complement ye do cheezon ka value will be one union kya hoga union will be All of A and B included. Now this event A, na suppose event A is a event of odd numbers. Event B is an event of prime numbers, and prime numbers which the numbers which are not divisible divisible by any other number. And uh, if the sample space is suppose all numbers from one to hundred, so there will be some events which are common to, na, just odd numbers, which are same, which are prime, be, which are say 
जैसे कि अपना थ्री हो गया है ना आ, देखो इवन नंबर का तो एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम यू ऑल नो ना क्यों प्राइम है बिकॉज बाकी जो सारे नंबर है फोर सिक्स एट टेन उसमें सारे सारों को हम डिवाइड कर सकते हैं टू से सो so, बाकी सारे ऑड नंबर इवन नंबर जो देर डिविजेबल बाई टू बट ऑड नंबर में बहुत सारे ऐसे नंबर है विच आर नॉट डिविजेबल बाई लोअर नंबर वन को छोड़ के वन इज ऑफकोर्स इट विल बी एवरी एवरी नंबर विल डिड बाई वन है ना so odd numbers and the event of you can say prime numbers so there will be some common events and the odd bhi honge and prime bhi honge some will will not be common that there will be there will be here and which will be even uh, odd numbers but not prime will be here okay right? so addition law kya hai dekho ye simple law hai if you understand this law you can compute the probabilities very easily so probability of a union b is probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b simply put agar iske sare events hai suppose iske events or abhi suppose simple example if i give you this is the total event of say 100 100 mein se odd numbers kitne honge suppose these are odd numbers so these are 50 barabar odd numbers hai to 50 honge ye 1 3 9 hai na jo bhi 1 3 5 7 9 6 so 50 honge and these are prime numbers now i not computed the prime numbers suppose there are 20 prime numbers इवेंट ए में कितने नंबर्स हैं फिफ्टी इवेंट बी में कितने हैं ट्वेंटी सो फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी बराबर तो कीप दिस इन माइंड ए प्लस बी इज सेवेंटी सो दिस इज सेवेंटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी विल आफ्टरवर्ड्स विल कम टू द प्रोबेबिलिटी बट एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी इज वॉट सेवेंटी नाउ बिकॉज देर इज समथिंग इन कॉमन बिटवीन ए एंड बी सो ये टोटल टोटल तो सेवेंटी नहीं होगा ना इसको मिला के इट विल भी लेसर देन सेवेंटी A and union of A and B will be lesser than seventy. If we take the whole number, because although the total number, we have n of A or n of B, it will be seventy. Million. But because some things are common here, okay? So, some things we have double it. We have recorded it twice. We have also recorded in the event A as well as we have recorded in the event B. Like so, the number three is, right? Na? Odd B is and prime B is. Number seven is. Odd B is and prime B is. Number five is. Odd B is and prime B is. ठीक है नंबर नाइन विल कम हियर इन द इवेंट है बट इट विल नॉट कम हियर बिकॉज इट इट इज नॉट इट इट कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री बट बाकी सारे जो नंबर्स है विच आर डिवाइडेड बाय थ्री सॉरी डिवाइडेड बाय एनी अदर लोअर नंबर दे विल कम हियर विच आर ऑड समझ रहे हो तो विच आर नॉट डिवाइजेबल बाय एनी लोअर नंबर एक्सेप्ट वन विल बी हियर सो कॉमन चीज निकालने के लिए व्हाट वी डू सो इसका जो इंटरेस्ट दो बार इसको गिना है हमने जो इधर कॉमन है बिकॉज वी आर ऑल्सो डी कंसिडर्ड इन ए एंड ऑल्सो कंसिडर्ड इन टू बी सो दे शुड बी रिमूव्ड वन टाइम सो व्हेन दिस एंटायर थिंग इज टेकन दिस एंड दिस थिंग शुड बी रिमूव्ड राइट सो पी ऑफ ए इन बी विल बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हां इस एन ऑफ ए समझ में आया नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी सो टोटल इंटरसेक्शन ए ऑफ बी तो ए टोटल इंटरसेक्शन ए ऑफ बी टोटल यूनियन ए ऑफ बी कितना होगा Total union plus total intersection will give us what p of a plus p of b. Understood this? ये चीज़ आपने बहुत सारे बार आपके इसमें की ही होगी ना? So if you have yes sir. हाँ, it's not that tricky. It is very simple in fact. Intersection में जो चीज़ common है जैसे I have given an example of odd numbers and prime numbers. Three, five, seven, eleven, thirteen है ना? Seventeen, nineteen. These are all odd as well as prime. So this will come here. just simple examples will take so relations between events so union means what a or b simply put either a or b yani kahi to dono mein se kahi to aayega hai na so suppose let us uh, this is, let, is, let this be a sample space of 10 events uh, 10 numbers so probability of choosing an odd number greater than 2 probability of choosing an odd number greater than 2 let it be a so kya hoga a 3 5 7 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा सिंपली इसमें जो इसमें जो नंबर है ना वन टू थ्री फोर डिवाइड बाय टोटल टोटल कितना टोटल सेट इज हैविंग टेन एलिमेंट्स है ना टेन सिंपल इवेंट्स तो टेन सिंपल इवेंट्स विल बी इन द डिनोमीटर एंड इसमें कितने सिंपल इवेंट्स है दिस इवेंट विल हैव वन थ्री वन टू थ्री फोर यानी इसमें चार है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी वॉट फोर बाय टेन दैट इज पॉइंट फोर एंड बी इज चूजिंग नंबर डिविजेबल बाई थ्री तो कौन सा नंबर डिविजेबल बाई थ्री है 
3 itself is divisible by 3, 6 is divisible by 3, 9 is divisible by 3. So, probability of B is what? 0.3. ठीक है? So, जब हम A union B की बात करते हैं, तो 3 आ गया इसमें, 3 and 3 is common, so we will write it once only. 5 is there, 6 is there, 7 is there, and 9 is common, that's why we have written 1 only. Because 3 भले ही दोनों में है, लेकिन एक ही बार लेकेंगे ना इसको. So, A union B is what? There are 5 elements. बराबर? But जब हम इसको A plus B देख रहे हैं, तो इस 7, 0.7 है. है तो we need to account for the values which are common. So, इसलिए what we do? 3 and 9 which are common. This is pay intersection B. So, that common intersection हम क्या करते हैं? निकालते हैं. So, 3 and 9 are in this uh, particular event. So, that is the, the probability of pay in intersection B is 0.2. ठीक है? Uh, likewise, complement you know. What is complement? A union A complement is always S. And uh, it will always be equal to the sample size. Now, A hai, ye, this is A. And A complement is everything except A. So, that is S. And A intersection because nothing will be common between A and A complement. It will be a null event. Okay. So, in the above example, B is this. So, it is 0.3. So, B complement will be 0.7 because B may itni chiz a gai hai. And all numbers divisible by 3. And uh, B complement will be all numbers which are not divisible. 3, 6, 9, short ke sare numbers aayenge. So, B complement will always be probability of b and probability of b complement will always be 0.7 देखो ये चीज इधर ध्यान रखो बिकॉज़ यहां पे तो बहुत सिंपल है बट जब हम बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जब करेंगे इट बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड जस्ट अ मोमेंट आई आई हैव एन इमीडिएट कॉल टू मेक Yeah, hello, am I audible? Yes, yes sir. sir. Uh, so, where were we? Huh. This we had discussed, right? Uh, fine. So, probability uh, A and B are called disjoint if P uh, if A intersection B is an L set. They could do event SAB of the complement. Ni. Complement is a different thing. A complement is a different thing. Matlab, a complement may kaya ga? Sara space hai ga except A. But there are some events. There are some events where it, they may not enter. This is suppose all numbers between 0 to 15. Hai, hai na? 0 and 15 included. So 1 to 5, 1 to 9, hai, 2 to 10, hai, hai na? or even numbers 2 to 10. Hai. This is odd numbers 1 to 9. But 11, 12, 13, 14, 15, and 0. They are still there in the sample set, but they are not included in this particular events. Hai na? So they are called. Uh, uh, so, a complement kya hoga? Is ke lava sara hai. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, sara a jayega isme. But there may be some events which may be very specific, hai na? But they, they have nothing in common. So, they are known as disjoint event. 
to understand the difference between disjoint even and complement even kabhi kabhar hum kya mistake kar lete we consider it both to be same but they are not always the same and then we may when then we arrive at wrong probabilities hai na to ye nahi hona chahiye so they are called disjoint if a intersection b is a null event uh, and then of course intersection will be zero to isme ye third term kuch aayegi nahi minus kuch hoga hi nahi that will be simply be if a and in a and in b kya hoga p of a plus p of b because everything nothing is there in common theek hai simple cheez yaad rakho a union b means what a or b a intersection matlab a and b dono bhi hona chahiye at the same time fine so for example a this example is given so just looking at the diagram you can understand no need to read this also so less than 11 odd numbers even numbers to so a union b intersection b is zero union is all that is one of always 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 the probability will be one hai na always the probability will be of probability of the set will be total jab add karoge to it will be always one theek hai agar one nahi ho raha that means something is missing from the sample space which we need to take care of ha so choose a number divisible by 5 to ye hai to isme kuch bhi common nahi na 5 aur 10 dono hai aur ye 2 6 10 hai तो ये लेकिन ये पॉइंट वन अगर सपोज दिस दिस सेट वाज बिलो टेन सपोज बिलो एट है तो ओनली फाइव होता तो फाइव में टू सिक्स एट हो टू फोर सिक्स एट होता तो कुछ भी कॉमन इधर दे वुड बिकम डिस्टर्ब राइट सो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स यू हैव डिस्कस इट इज ऑलवेज वन दे हैव टू बी वन सो लाइक वाइज इसका फिर जब ए कॉम्प्लीमेंट वन है तो पी ऑफ एज दिस आर ऑल फर्दर प्रॉब्लिटीज ना so probability of a is what probability of a intersection b plus probability of a intersection b complement dekho ya to a intersection b hoga ye a hai b mein kuch to common hoga aur kuch common nahi hai to wo common kiske sath hoga complement ke sath hoga na b complement ke sath because b is there b ke alawa jo bhi hai wo sara to complement hi hai uska to wo to a ke sath common hoga hi isn't it fine and are you understanding ya thoda sa more i should elaborate You understood this, this theory? Yes, sir. Okay, good. It is simple, rather, na? A hai, a complete, a intersection B will be what? Whatever is there in A and B. If nothing is common, dono agar disjoint hai, iska matlab kya hai? B complement ke saath saara chiz common hai. So this, this will take care of this. So everything will be for probability of A only. So if A is choosing a number divisible of five, so this is the event probability of A is point two. And B is choosing an even number, so it's me here. So A intersection B is point one. Now B complement kya hai? B complement saara chiz hai na? One three five nine hai na? One three five seven nine. Yeh saara B complement hai. So A intersection B complement will be what? A intersection B complement will be what? Not point one. Kitna hoga? Ha, because five is there. So point one is le point one hai. So A, A, A probability hai kitna hoga? Point one plus point one. That is point two. Making sense? Good. Now just see. A complement B complement. Sir, could you please repeat that? That point one value. How have we got that value? हाँ देखो ना. B A A intersection. A A क्या है भी? Five है. बराबर. Now B is what? B is this. Two, four, six, eight, ten. B complement क्या होगा? One, three. Odd, all 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 odd numbers will be B complement. तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये पांच वैल्यूज बी कॉम्प्लीमेंट में अभी ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है फाइव और टेन है बी कॉम्प्लीमेंट वन थ्री फाइव सेवन नाइन दिस फाइव वैल्यूज आर देर तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट ओनली फाइव इज कॉमन ना बराबर ना ओनली फाइव इज कॉमन सो आउट ऑफ दिस फाइव आउट ऑफ दिस है ना आउट ऑफ आउट ऑफ दिस फाइव नंबर ओनली वन इज कॉमन सो दैट इट इट विल बी ओनली दिस फाइव Total events are ten, so that that's why, na, probability of A intersection B is point ten. If you just see this diagram, na, it will be more clear. देखो, ये A है, पांच और दस. A में क्या है? You understand this, है ना? ये पूरा जो circle या ellipsoid है. Five and ten are there in A. B में क्या है? Two, four, six, eight, ten. बराबर. This is there in the B. अच्छा, B complement में क्या है? One, three. Five, seven, nine. But the, but this one, three, and seven, nine are outside of A also, na? They are not included in A. Remember? Of course, they are 
only phi is included in this event a only phi is included in this event a so out of these all odd numbers only phi is common so common jo hai wo b complement ke sath a ka phi hai b ke sath 10 hai okay so only phi and 10 are common so totally if you see in the all 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 scheme of things if you see a ka b aur b complement ke sath sirf phi aur 10 common hai so out of these 10 only 0.2 because 2 is there na 5 and 10 so only two values are common so total probability will be 0.2 just looking at the diagram it simplifies thing na because ye thoda sa kabhi kabhi numbers mein hum ulajh jate but this if diagrams and all if you draw it becomes very simple because this again is not common and this is not common so this this should be removed simply put if if, if can uh, just if need to add addition log use karo to 0.1 plus 0.1 will give us 0.2 fine understood Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, P of A intersection B, ah, uh, sorry, P of uh, A complement intersection B complement is ah. Uh, this also one more theorem. A complement क्या है अभी A के बाहर जो जो है पांच और दस को छोड़ के पांच और दस को छोड़ के क्या क्या है A complement में everything ना one two three four four है ना except five and ten one two three four seven eight nine सिक्स सेवन एट नाइन तो ये सारा चीज़ें कॉम्प्लीमेंट में आया बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है अगेन वन टू थ्री फोर सो वॉट एवर इज नॉट देयर इन दिस ना दैट विल बी देयर दैट विल बी देयर इन बी कॉम्प्लीमेंट तो इस इसमें जो नहीं है तो वन थ्री फाइव नाइन तो उसमें कॉमन क्या है ए कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है वन थ्री है ना वन टू थ्री फोर वो सारा है तो अगेन बी कॉम्प्लीमेंट में जो तो जस्ट सी यू कैन ट्राई दिस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो Example is also given, so you can relate it to different examples. Suppose A is choosing a number divisible by five. So A क्या हो गया? Five and ten हो गया. So B A का probability point two है. B is choosing an even number lesser than eleven. So ये two हो गया. So A union B क्या है? Point six है. Why point six? Because five is there, ना? Five और ये पाँच. Five and this six, this five, ना? Total six divided by ten. A union B हो गया. A complement iteration B complement. So A complement क्या है? वन थ्री फाइव नाइन वन थ्री सेवन नाइन एंड इसको टेन और फाइव को छोड़ के टू फोर सिक्स एट ये चार और ये चार ये एक कॉम्प्लीमेंट में आता है अच्छा बी के साथ इंटरसेक्शन कौन सा है ये ही है ना ये ये चार है ये चार तो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन है ना बी 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 से इंटरसेक्शन कौन सा है ये वाला है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इस पॉइंट फोर दिस फोर वैल्यूज टू फोर सिक्स एट सो देन प्रॉबलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है है ना ए कॉम्प्लीमेंट क्या है ए कॉम्प्लीमेंट मींस व्हाट एवर इज नॉट देयर इन ए तो 2 1 2 3 4 6 7 8 9 दीस आर ऑल ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 3 5 7 9 तो 1 1 आ गया 3 आ गया 7 एंड 9 आ गया दीस आर ऑल व्हाट ये क्या है सारा दीस आर ऑल ए कॉम्प्लीमेंट Intersection B complement isn't it? One three five seven one three seven five नहीं आएगा because five already is there in this. So one three seven nine will be there in the uh, this value. So if you see this is four. So अपना जो A union B क्या है point six है, isn't it? बात समझ रहे हो ना? Why why this four came you you understood or shall I repeat once more? You got it sir. Okay okay. I'll I'll just repeat it once so that for the benefit of all you understand. Look. देखो ए क्या है ए इज फाइव एंड टेन ठीक है बी इज वॉट टू फोर सिक्स एट टेन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है वन टू थ्री फोर सेवन सिक्स सेवन एट नाइन ये हो गया अब देखो वन टू थ्री फोर में से वन थ्री सेवन नाइन आर रिटर्न हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इजीली टू फोर सिक्स नाइन इज देयर इन बी ऑल्सो सो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी What is the intersection? This, these are the intersection. Okay. So B complement ke hai again. B complement is except this. So one, three, five, seven, nine. This is B complement. So if I want to find A complement and B complement, so A complement and B complement kya hoga? A complement of course. Ye thi, ye char value hai. Uske liye ye ye value bhi A complement mein aati hai na? Two, four, six, nine. But it is not there in B complement. Because ये B का part है तो B और B का part they are and disjoint sets B and B complement are disjoint sets तो two four six then भले A complement में आता है 
बट बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा तो इनका इंटरसेक्शन सिर्फ ये वन थ्री सेवन नाइन होगा सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी वन थ्री सेवन नाइन फाइन सो दैट्स वाई दिस इज फोर एंड दिस वी ऑलरेडी सीन इट इज पॉइंट सिक्स बिकॉज दिस सिक्स वैल्यूज आर देर सो ऑलवेज ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी वन माइनस ए यूनियन बी सो इट विल ऑलवेज बी दिस दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू तो टू वे प्रॉबिलिटी थियर इज इफ यू जस्ट सी दिस इज ए एंड बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन आएगा वो पे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होगा सो ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा ऑफकोर्स दोनों को जब एड करोगे टोटल विल बी ऑलवेज पी ऑफ ए लाइक वाइज ए इंटरसेक्शन वर्सेज बी विल बी इंटरसेक्शन वर्सेज इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन वर्सेज बी बी इंटरसेक्शन सो इट विल ऑलवेज बी पे ऑफ ए इंटर ए कॉम्प्लीमेंट टोटल क्या होगा P of B and B of B complement. So it works this two way. Okay, making sense? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now this is an example. Uh, calculating the probability of an event. Here is the data of a sample of adults in a city. So of course, diabetic males, diabetic females, uh, normal males, and normal females. Acha. One more important thing. Now why all these we are studying? Na. Of course, we need to apply it to our construction field. There are many other real-life examples, na. You can give. Uh, like, say, abhi insurance companies and all are there, na. They give vehicle ka insurance, hai, fir LIC and all, hai, na. You all may be knowing, or that uh, when people who are young, na, people who are young, they have to pay lesser premium. Uh, do you know about this? Yes, sir. They have to pay lesser premium as people who are old. Why this is there, na? Because the probability. What? Actually, I'll give you a very good study. I'm. I'll not. I don't remember the exact figures, but just for your understanding, I'll give you, na. U.S. में एक study किया था कोई एक company थी insurance company या government के कोई इसने set study किया था. So what they found, na? They found probability of, uh, you can say, uh, male people or people probability of gents who are in the age of 21 to 30. What is the probability of them will die? Or, है ना? उन्होंने one year का study किया था कुछ तो. तो one year में जितने भी लोग हैं एक particular samples, uh, एक particular population के, तो suppose suppose there are 10,000 people. Just for example, 10,000 people हैं. उसमें they had studied for one year कि what is the probability कि that people will die. तो उन्होंने males के लिए study किया था separately and females के लिए study किया था separately. तो what they found कि Out of that ten uh, thousand people, twenty one people died. Huh? Twenty one people died of the age twenty one to thirty. This I am just giving one example. It may not be very correct. So twenty uh, one people died of the age twenty uh, one uh, to thirty out of that ten thousand people. So they concluded that the probability is point two one point two one percent probability of a male dying is there. And they also calculate. They also computed the same. For a female, and they find found out to be seven. Okay, so out of that ten thousand people, only seven people, seven female people of the age twenty one to thirty, they died in that particular year. So they concluded that, है ना मतलब उन्होंने उनके reason में क्या होगा उसको study को extend किया होगा because this is again it is a very small sample size, है ना आप समझ रहे हो unless they extend the study and unless they have number of years of data and है ना so data शुड भी इन्फॉर्मेशन कब बनेगा जब आपका डेटा तो बहुत होगा लेकिन उस डेटा को कैसे इन्फ्रेंस आप निकालते हो काम का इन्फ्रेंस कैसे निकल दैट विल बी इन्फॉर्मेशन सो दे इफ दे कुड एक्सटेंड एंड दे कुड अगेन मेक डिटेल स्टडी एंड देन दे कुड कंक्लूड दे कैन कंक्लूड के मेल्स के लिए इंश्योरेंस फीस विल बी मोर ऑफ दैट कैटेगरी एंड प्रीमियम फॉर फीमेल्स विल बी लेस बिकॉज दे नो दैट द लाइकलीहुड ऑफ अ फीमेल डाइंग इन दैट एज 21 टू 30 इज लेसर एज कंपेयर टू अ male dying in that age so you sab unka calculations rehta hai they 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 calculate it hai na properly wo precise calculations rehta hai so if you don't calculate it again hazard linger karenge to it will become hai na they may have to sell out more money so all these calculations are done na if you may find ke bhale hi usne premium thoda se bharaya lekin usko itna sara zyada paisa mila but this is one of cases and many people other are contributing to premiums which is again sir used for servicing the uh, the you can say उसका जो जो भी क्लेम हो सर्विस करने के लिए यूज किया जाएगा मेकिंग सेंस सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मेल पेशेंट्स और डायबेटिक एंड नॉन नॉर्मल और नॉन डायबेटिक वी कैन से 
सो टोटल फिफ्टी फाइव मेल्स है सेवेंटी फीमेल्स है सो डायबिटिक फीमेल्स आर लेसर एज कम्पेयर टू मेल्स सो लाइक वाइज स्टडी कैन बी डन स्पेशली फॉर है ना जो इसके जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के जो इंश्योरेंस रहते हैं है ना जिसमें अगेन हार्ट डिजीज जो भी है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी थिंग वॉट एवर इज योर रिसर्च एरिया यू कैन एक्सटेंड बट यू नीड टू स्टार्ट विद सम रॉ डेटा राइट लाइक वाइज प्रॉबिलिटी ऑफ सपोज आई नीड टू फाइंड डायबिटिक पेशेंट तो डायबिटिक्स ट्वेंटी थ्री है तो ऑल ऑफ ए ना बी ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों का जब एडिशन होगा दैट विल गिव मी ट्वेंटी थ्री बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल वाले इतने हैं है ना Simply I can do one minus करके भी कर सकते हैं because I know the theorems. Like was female patient, female इतने हैं. Sorry, B क्या है? B is for males. Male अ तो male is this much. B dash is for B complement is for females. Females इतने हैं. Likewise you can do all permutation and combination and can derive. जैसे अभी A intersection B है. What does this mean? A intersection B means what? Probability of male diabetic patients, isn't it? Diabetic में we are denoting by A. Male we are denoting by B. सो मेल डायबिटिक पेशेंट्स कितने हैं पंद्रह है ना इंटरसेक्शन ए और बी का कितना है पंद्रह है सो मेल डायबिटिक पेशेंट्स आर हाउ मच फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फाइव फीमेल डायबिटिक पेशेंट्स आर एट बाई वन ट्वेंटी फाइव वैसे ही नॉर्मल एंड मेल आर फोर्टी बाई वन ट्वेंटी फाइव नॉर्मल एंड फीमेल आर सिक्सटी टू बाई वन ट्वेंटी फाइव ना इधर से टेबल से कैन इजिली डिराइव सो प्रोबिलिटी ऑफ ए दैट इज वॉट प्रोबिलिटी ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स कितना होगा Probability of diabetic patients we know because this all is diabetic. So 23 by 1 to 125, I am coming along. But also alternatively, we can say that is a intersection B plus uh, a intersection B complement. Why? Why no union or why not B? Because they are disjoint events, na? Male or uh, these are disjoint, na? Male no need to go to female, na? Diabetic need to go to normal, na? Is it? So simply we can conclude here, and a union B will be a a union, of course. Uh, A union B is this. A probability of A is this twenty three. Probability of B is this uh, again fifty five. So minus A intersection B that can be done. So what is A union B means what? A union B का मतलब क्या होता है? Can Can anyone tell me what is A union B? A के सारे values ना? All which is either A or B, either male or diabetic. बात समझ रहे हो यूनियन का हमेशा मतलब और होता है तो आइदर मेल सो आइदर मेल इज व्हाट 15 प्लस 40 कितना हुआ 55 बराबर आइदर मेल इज 55 एंड डायबिटिक और डायबिटिक ऑल तो मेल्स डायबिटिक यू ऑलरेडी कंसीडर तो फीमेल डायबिटिक कितना होगा 8 सो 55 प्लस 8 इज इट दैट इज 63 टोटल पीपल आर 125 यू अंडरस्टूड दिस फाइनल वन Sir, final one. Could you please repeat? I will repeat it once again. Fine. देखो, union means what? Either or, ठीक है? Either this or this, है ना? Intersection मतलब क्या? दोनों compulsory रे एक साथ होना चाहिए. Intersection मतलब ये सारे जो values हैं ना intersection के values हैं. अब जैसे A intersection B. This is fifteen. We know that he is a male as well as he is a diabetic. ठीक है? A intersection B complement. मतलब we know she is a female as well as she is a diabetic patient. Intersection is it com considers both things simultaneously. एक साथ है ना? Whereas union means both either or. तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? We have defined a case that is diabetic. तो diabetic कितना है? 15 plus 8 that is 23 are diabetic. बराबर? As well as it should be a it can be a male. It it has to be a it it has to be नहीं. It can be a, or male or male. Either diabetic or male. We are finding this is a set where it is either diabetic or male. So diabetic, how many? Fifteen plus eight, that is twenty-three. These are diabetic. Now males, भले ये fifteen भी male and diabetic है, but we want also the males which are normal or non-diabetic. So therefore, forty should be added to this because these are normal people. Means, वो people जिनको diabetes नहीं है. So either diabetic or male. We do not want female here. Non-diabetic female नहीं चाहिए हमको. ये हमको नहीं चाहिए. Non diabetic female nature. This set is only of the males. Yeah, especially na. I'm not sure what is the significance of that. But suppose there is a war going on, na. And war me generally the most of the soldiers are uh, males only. So they might want a, a category where high health risk people are. Na, diabetic is a very uh, this term, na. But suppose health wise these people are ri under risk, and because a war is going on, so males are more at risk to die of that particular thing, na. 
सपोज एक आर्मी का कुछ ये है वट एवर इज दिस कोविड बिकॉज कोविड इज नाउ इन दिस ना फुल दिस सो वी कैन डिस्कस डायबिटिक है कोविड है नॉन कोविड पेशेंट है सो मेल फीमेल है सो मेल एंड लाइक वाइज ना मे बी माइट बी फीमेल आर मोर कैन से दे आर मोर रेजिस्टेंट टू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज सो मे बी ट्रीटमेंट फॉर मेल्स एज टू बी गिवेन बेटर ऐसा कुछ तो होगा सो दैट वाई दिस सब्सेट मे है so whatever is your study you need to understand uh, how to use the data for your inference now simple if you see sample of 80 recently born children the following table is there so again this is the weight of that baby so this is low weight this is normal weight and this is obese or overweight so 0.25 kg ke niche agar baby hai that is low weight 2.5 to 3 kg hai so it is normal 3 above hai that is a you can say uh, overweight so there are boys and of course there are boys and girls so if you see 2.5 ke niche four boys three girls total is seven so again you need to define the class how because data jo hoga ab define aapko karna hai to so, boys b se define kiye g se ye define kiye l se low n se ye aur ye to so, l intersection b will be four l intersection g will be three understood total l will be seven बराबर एन इंटरसेक्शन बी विल बी थर्टी फाइव एन इंटरसेक्शन दिस विल बी लाइक वाइज इज इट सो एल कितना है एल इज सेवन टोटल कितने बच्चे एट्टी बच्चे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इज वॉट सेवन डिवाइड बाई एट्टी दैट इज सेवन बाई एट्टी जैसे ही एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन विज विल ऑल्सो बिकम फिफ्टी सेवन बाई एट्टी अंडरस्टूड लाइक वाइज तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉट इज जी जी इज गर्ल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होगा and what is what what is meant by a girl na what the the probability where it is a non boy non boy jo hai that is girl so boy nahi hona chahiye to probability of b complement it is same na it will be either a boy or a girl and na of course there is one more class but we will not discuss about that but generally in general common parlance probability of girl and probability of boy will be what iska jo complement hoga that will be a non boy will be a girl isn't it so non boy matlab kya 1 minus b uh, probability of boy It is non boy, ठीक है? So one minus this forty nine, ठीक है? One minus forty nine if you do, or rather one minus forty nine by eighty, that will become thirty one by eighty. Or rather directly be there say, you know, if this data is not given, you can directly derive from it. So there is L intersection B, L intersection B मतलब ये boy तो boy n less than two point five तो four by one eighty likewise, fine? What is this? Can anyone tell me the जस्ट इंफ्रेंस इसका इंफ्रेंस कर सकते हो ये वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट वेट यूनियन बॉयज ना सर हम्म मतलब क्या इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एल यूनियन बॉय एल यूनियन बी का मतलब क्या होगा आइदर और आइदर लाइट वेट और अ बॉय और गुड और बॉय गुड गुड आइदर लाइट वेट और बॉय तो आइदर लाइट वेट में फोर प्लस थ्री सेवन आ जाएगा बॉय में कितना आएगा फोर प्लस थर्टी फाइव प्लस टेन दैट इज फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन इट सो बिकॉज फोर इज ऑलरेडी टेकन सो वी हैव टू टेक इट ओनली वंस तो इधर सेवन ली तो थर्टी फाइव प्लस ए करो या अगर वापिस ले रहे हो तो माइनस फोर करो उसको ठीक है Uh, likewise n will be again normal and boy o will be overweight and boy okay. l union n kya hai acha l union n kya aayega batao anybody probability of either ha uh, ha uh -huh. lightweight it may be girl or boy but it may be light uh, lightweight or the normal one ओके गुड लाइट वेट और नॉर्मल सिंपली बॉय और गर्ल बॉय और गर्ल बोथ विल बी टेकन बोथ विल बी टेकन ना बॉय और गर्ल का तो फिर दूसरा कोई क्लास ही नहीं दैट विल इट हैज टू कम आउट टू वन ठीक है गुड नाउ सम मोर थिंग्स विल सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स यू कैन टेक ज्यादा बिकॉज़ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है Five minutes break yes, uh, you take a break of five minutes. Okay, sir. Eleven five, twelve five, continue, na sir. Ah, twelve five, ko will be fine. 
ओके सर
ओके शैल वी स्टार्ट Okay, I think we'll start. Yes, sir. Fine. The screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, see, uh, there are some more concepts which we'll discuss further. Uh, today, what we are discussing now, these are just the basics of probability. Right. Now, the various uh, probability theories and all Bayes theorem and all, we'll discuss it at a later date because unless you are कॉन्फिडेंट विद दिस बेसिक्स ना तो तभी आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा जो बेस थियरम है और टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम है ना बिकॉज दैट नीड्स टू बी यूज्ड है ना फॉर फाइंडिंग द वेरियस आउटकम्स सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द इवेंट्स हैव नो सैंपल पॉइंट्स इन कॉमन सपोज दिस इज अ सैंपल इवेंट दिस जॉइंट जैसे हम बोलते हैं ना दिस जॉइंट सेट्स सिमिलर टू दैट है ना दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स So, इसमें क्या होता है इसमें ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं आएगा द नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी जीरो वॉट एवर इज देर इज पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी विल बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी इसमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा सो टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ वन इवेंट ऑकर्स दर कैन नॉट ऑकर है ना वन ऑकर्स दर कैन नॉट ऑकर सिंपल एग्जाम्पल Odd number. If odd number is there, other will not be, and other other event can it cannot be an odd and even the same thing. Right? So if events A and B are mutually exclusive, A intersection B is zero. Of course, this has to be zero. Uh, addition law for me. So this may come. It will not come. So this is the area of entire region. Suppose it is one. So events E and events F are mutually exclusive. Events E, F, G are mutually exclusive. Of course, uh, mutually exclusive event because intersection नहीं है तो a e uh, union f will be e plus f वैसे e union f union g will be e plus f plus g. So methods for determining probabilities of course there are classical method equal जैसे हम है ना equal likely outcomes tossing of a coin what is the likely outcome? It is either head either tail isn't it? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेज ऑन एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको बताया था ना वो दैट वन पर्टिकुलर साइंटिस्ट वॉज जेल्ड एंड ही एक्सपेरिमेंट फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स एंड ही फाउंड आउट के ये हेड इतना होगा टेल इतना है सो ये कंक्लूडेड है ना सब्जेक्टिव मेथड असाइनमेंट ऑफ प्रॉबिलिटी बेस्ड ऑन जजमेंट है ना 
लाइक सपोज यू ऑल में भी नो वी क्रिकेट का जो टेस्ट मैच होता है कोई भी इवेंट का जब टॉस होता है है ना तो बेस्ड ऑन द जजमेंट डे ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल जो भी है तो डे दे जस्ट ऑन जजमेंट दे ट्राई टू मेक मैक्सिमाइज देयर चांसेस इज इट सो असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन जजमेंट और रेदर है ना पीपल आर प्लेइंग स्पेशली टेस्ट मैचेस एंड ऑल में होता है तो देर इज अ क्लाउड कवर सो व्हाट इज द चांसेस ऑफ रेन तो द जजमेंट इज देयर सो दैट इफ आई वांट द टॉस व्हाट आई शुड डू इफ आई लूज द कैप्टन ये सब डिसाइड करते ना बहुत सारे स्पोर्ट्स में अदर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारा चीज होता है उसमें सो क्लासिकल मेथड इज रिलेटिवली सिंपल सो इक्वल लाइकली आउटकम्स है ना सबको देते हैं सिंपल इवेंट इज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग सो As you know, getting a tail is point five. So, if the coin is flipped, so in this experiment, when done, so five tails will be observed. There is no guarantee of that. Five tails will be observed, but still, in the longer run, the more longer our duration will be, the more statistical regularity, the more statistical regularity the uh, experiment will show. So, you know, as long as better. Isn't it? Then, as the number of flips become larger, the proportion of coin flips that result in tails approaches point five. Okay. Just now, come experiment. Just now, I have told you that one experiment was done. So, in that, if hundred will come, then zero will come, which is far from point five. Isn't it? Point five. In two extreme ends, there is hundred and zero. So, that is not correct. No? So, the more larger number of experiments, the more. That's why we take the averages and all. Why do we take the averages? It's for this. So that we can, you know. अगेन जब हम मेजर्स ऑफ डिस्पोजन करेंगे तो उसमें हम एवरेज देखेंगे मीन मीडियन मोड ये सब पैरामीटर्स है फॉर स्टैटिस्टिक्स सो ऑल दिस थिंग्स आर दैट सो एक्सपेरिमेंट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट्स इन द नंबर ऑफ वेज ऑफ अगर इज एम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज सिंपली ई कितने बार एम बार होगा नंबर ऑफ इज एन फिर भी एम बाई एन ठीक है एन टोटल लाइक आउटकम्स है M is the probability of E, so simply M will be uh, E will be probability of E will be M by N. So if S is the sample size of the experiment, probability of E will be N of E number of events in E upon number of events in S. Okay. So if an experiment has N possible outcomes, this method would assign probability of one and N by each, like rolling of a dice. So sample. So this is what classical method me. What is it? Because it is based just on based on the inherent conditions in you know, inherent condition kya to likewise probabilities will be 1 by 6 so you know jaise james ka box hota hai na mnm ka box hota hai suppose a fun size bag of mnm contains 9 brown candies 6 yellow candies 7 red candies 4 orange and 2 blue brown 2 blue and 2 green so suppose a candy is randomly selected ye sare to simple question what is the probability is brown brown ka kya probability hoga simply Nine divided by this total, that will be brown. Blue का भी क्या होगा? Two divided by this total. What is the comment of the probability likelihood of candy being brown and blue? Simply you need to compare these two, na? So relative experiment and a relative frequency empirical method. उसमें क्या होता है? Second method में पहला क्या है? Just based on the inherent conditions, we have we have we have arrived at the values, है ना? Just based on the inherent conditions. But second is based on experiment. So probability of event is approximately the number of times event is observed by the number of repetitions. So relative frequency क्या होगा? Frequency of ये number of trials of the experiment. So suppose हम कुछ trial करें ना. Suppose एक बड़ा bag है, M and M का bag है. ये कोई एक small I'll give an example. Suppose balls है. एक एक बड़ा jar है इसमें balls है. है ना? तो आप क्या कर रहे हो उसमें से different type of balls है. तो आप balls remove कर रहे हो. तो सपोज यू हैव डन एन एक्सपेरिमेंट बॉल के बैग के अंदर क्या है यू हैव नॉट यू हैव नॉट सीन इट जस्ट द बैग इज देयर क्लासिकल में क्या होता है हमको वी वी न्यू वी वी कम वी हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज देयर जैसे हमने अपने अपने ये देखे हो ना ये फन साइज बैग में यू नो यू न्यू दैट देयर वर सो मेनी सो मेनी सो मेनी कैंडीज ऑफ डिफरेंट कलर बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस देयर इज अ ब्लैक बॉक्स एंड यू नो यू डोंट नो व्हाट इज इनसाइड दैट ब्लैक बॉक्स एंड यू आर रिमूविंग समथिंग तो आप क्या कर रहे हो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सपोज उस पर्टिकुलर जार में यू आर यू हैव डन एक्सपेरिमेंट यू हैव रिमूव टेन बॉल्स सीक्वेंशियली बॉल नंबर वन बॉल नंबर टू बॉल नंबर थ्री सबने रिमूव किया साइड में रखे 
तो उस टेन में से फोर आर ऑफ ग्रीन कलर ठीक है द बॉल्स विच यू है रिमूव आर ऑफ ग्रीन कलर तो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई सपोज वी डिफाइन इवेंट ई बाई द कलर बींग ग्रीन तो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी आउट ऑफ टेन हाउ मच इज ई फ्रीक्वेंसी ऑफ ई आउट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेल्स तो विल से दैट एम्परिकल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड द नंबर ऑफ नंबर विल डिफाइन नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट है ना कितने बार एक्सपेरिमेंट किए नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कितने बार हमने बॉल रिमूव किया दस बार उसमें से चार बार ग्रीन बॉल्स निकले दैट मीन्स वॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी फोर बाई टेन दैट इज पॉइंट फोर इफ यू ऑब्जर्व दिस इट वुड बी सिंपली डिफरेंट ना बिकॉज अगेन ग्रीन क्या होगा ग्रीन कलर इज है ना इट मे इट मे बी इफ यू न्यू फर्स्ट हैंड अगर हमको मालूम होता कि सौ में से नाइन्टी इज ग्रीन और सौ में से एटी फाइव इज ग्रीन सो विल सी दॉबिलिटी इज पॉइंट एट फाइव बट बिकॉज वेन वी एट डन द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड ओनली फोर टू बी ग्रीन सो वी अराइव एट द कंक्लूजन दैट एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू इज दिस बट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जितना आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना दिस विल अप्रोच द क्लासिकल प्रॉबिलिटी फाइन अनदर मेथड ऑफ लुक ऑफ दिस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सो ये देखो एक uh, एक सर्विसिंग uh, कंपनी है लुकास टूल रेंटल वुड लाइक टू असाइन प्रॉबिलिटी टू नंबर ऑफ कॉल परिशर्स इट रेंट्स इन इज डे तो कार परिशिंग कंपनी है सर्विसिंग कंपनी है सो ऑफिस रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली रेंटल्स फॉर दी टेन लास्ट फोर्टी डेज तो ये फोर्टी डेज का डेटा है जिसमें उन्होंने इतने पॉलिशर्स रखे जो कार को पॉलिश कर सके कार को वॉश कर सके तो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी और रिक्वायरमेंट दे हैव दे हैव रिक्रूटेड सो एंड सो पीपल और दे हैव असाइन सो एंड सो टास्क बट व्हाट नाउ दे वांट टू डू दे वांट टू मेक इट मोर यू कैन से रोबस्ट सो दैट है ना बार बार रिक्रूट करना है ना स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन वॉट एपन्स हमारा जो देखो कंस्ट्रक्शन में लेबर दो टाइप के होते हैं यू ऑल नो वन लेबर इज वॉट विच इज देयर विद कॉन्ट्रेक्टर है ना and one is the labor gang जो बाहर से लेबर सप्लाई होता है जनरली दिस टू टाइप ऑफ लेबर इज देयर तो अगेन हमारा जो लेबर है अगेन कंस्ट्रक्शन लेबर इज सीजनल लेबर मोस्ट ऑफ द लेबर है ना वीमेन लेबर है एग्रीकल्चर वगैरह के सीजन में एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं फिर अगेन वो इधर आते हैं सम लेबर्स आर देयर व्हिच आर फुल फ्लेज डूइंग कंस्ट्रक्शन सो डिफरेंट टाइप ऑफ परमिटेशन कॉम्बिनेशंस आर देयर सो इस दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल वेयर पॉलिशर्स आर रेंटेड फॉर अ पर्टिकुलर डे सो यू जस्ट सी 40 डेज में से चार दिन कोई भी रेंट पॉलिशर नहीं लगा फिर सिक्स डेज वन लगा एटीन डेज टू है ना सो है ना इफ यू ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ दिस यू कैन गेट अ पीक इन से इन द सेंट्रल टू एंड थ्री डेज सजेस्ट सी इफ यू असाइन द प्रोबेबिलिटी टोटल 40 है तो हर दिन कितना कितने हमको पॉलिशर्स लगे सो फोर सिक्स है ना तो इफ यू जस्ट डिवाइड फोर बाई फोर्टी दिस इज दूमिलेटिव एडिशन ऑफ दिस ना तो फोर बाई फोर्टी विल पॉइंट टेन Six by forty will be so and so, है ना? Likewise, all values have to cumulatively add on to one. समझ रहे हो? तो if अगर experiment हम करेंगे, experiment में we have done this experiment, है ना? And just not based on some sorry, just not based on some value, we have done this experiment and we have seen experimentally इतना इतना हमको probability लगेगा, है ना? You just by classical method we have said कि ट्वेंटी परसेंट जीरो ट्वेंटी परसेंट वन ट्वेंटी परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट थ्री ट्वेंटी परसेंट फोर है ना ऐसे ऐसे हमको लगेंगे बट बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व एंड देन वी हैव अराइव डेट कि नहीं हमको दो और तीन जो पॉलिशर्स लगते हैं तो वो ज़्यादा है स्पेशली टू पॉलिशर्स रिक्वायरमेंट इज मोर ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द टाइम रिक्वायर टू पॉलिशर्स सो देन वी कैन मेक प्रॉपर अरेंजमेंट देन यू कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट है ना बिकॉज देखो कोई भी चीज़ एडॉप्ट अगर आपको करनी है तो इट विल कॉस्ट यू मोर Then there is subjective method. So subjective probability are based upon educated days, है ना? जैसे tomorrow is a forty percent chance of rain. Now based on that, you will then decide your travel, decide your activity. जैसे construction activities आप define कर सकते हो. Suppose आपको travel करना है, वो decide कर सकते हो. है ना? We have various uh, other examples also. I'll give you layman's examples are there. है uh, ना? Concrete आपने uh, आपका concreting रखे हो. And if there is say eighty percent chance of rain, तो Probably will not do a concreting. अभी वो बारिश लगे या नहीं लगे दैट ये बात की बात है अगर नाइन्टी परसेंट चांस है तो डेफिनेटली नॉट कीप योर कॉन्क्रीटिंग 
okay there is still 10% chance that there will be no rainfall but that doesn't mean that you should you know you should take the chance so again uh, probability models a sample space event and all we have discussed this so addition rule you all know uh, so again this is a probability model for two dice so again if this is a sample space so total kitne hamare paas variants hai there will be 6 into 6 36 permutation and combinations each individual outcome has a probability of 1 by 2 sorry 1 by 36 so if i tell you to find what is the uh, what is the probability of having a total 7 is yes, anyone can attempt 7 ka probability kitna hai ke dono ka addition 7 hai jaise ye 2 hai ye 3 hai what is the probability of the addition being 7 Yes, anyone can attempt. You understood the question or not? Hello. Ah, uh, yes, sir. I'm asking you if this addition is. इसका दोनों का two dice अभी हम roll किए. पहले तो हम एक dice roll कर रहे थे. Suppose we are rolling two dice. Now what I'm asking you, what is the probability of having a total seven? जैसे इसका addition seven है. Six plus one is seven. So, what is the probability of getting a seven? No, sir, can't answer. Yes, can you just just a minute again? Can you repeat? I was not able to hear. Hello. Ah, you yes, sir. हाँ, कितना आएगा सेवन नहीं सर कितना आ, नहीं पता सर सिंपल है ना देखो ना अभी टोटल थर्टी सिक्स है बराबर सेवन कितना है दिस इज सेवन दिस इज सिक्स दिस इज दिस दिस टोटल इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज सेवन ठीक है दिस इज सेवन वैसे ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन है ये एट हो जाएगा तो सेवन 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 तो ये सब सेवन है so we have in each row we have at least one outcome which is having a total addition as 7 what is the probability 1 2 3 4 5 6 hai na six rows hai to six mein har mein ek ek bar aa raha hai 7 so it is 6 by 30 that yeah, is 1 by 6 1 by 6 isn't it maybe if i ask yeah. what is the probability of having a zero sorry what is the probability of having a one one kitna hai what is the probability of having a total one Zero. Zero is because it is starting from two. The least is two. So one to hoga ini, isn't it? Probability of having a twelve. Uh, probability of having a twelve is only what? One of thirty-six. One of thirty-six. Exactly. Fine. So you see, uh, probability of rolling of one of five, five be. Chitna five hai. Sabko addition karke one of thirty. Wo karenge. Now again, if you are toss the coin coin thrice, you know, अगर आप coin thrice try toss करते हो, ठीक है? So what is the probability of exactly two heads? तीन बार आप coin try toss करते हो, तो तीन बार जब coin toss करोगे ना, तो just if you make a table ना, one will be all three are heads, then two are heads and one is tail, and what? One is head and two are tail. The second will be what? है ना? ऐसे आप करोगे तो there will be how much? कितना टोटल कितना होगा ऑल आर हेड्स है ना ऑल आर टेल्स दीज आर टू कंडीशंस एंड टू हेड्स है ना जैसे भी ये है ना दिस इज टू स्टार्ट में हेड है फिर एक बाद में टेल है फिर एक हेड है दो टेल है फिर एक स्टार्ट में हेड है फिर ये टेल है फिर हेड है फिर एक टेल स्टार्ट में फिर हेड बीच में टेल एंड में ऐसा करोगे तो देयर विल बी टोटल हाउ मेनी एट केसेस इजंट इट बराबर एट केसेस यस होगा नाइन होगा देखो करके देखो हेड 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 टेल 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 दिस आर टू टू हेड्स के टू होंगे बराबर ऑल हेड्स के ऑल हेड का वन होगा ऑल टेल्स का वन होगा टू हेड्स एंड वन टेल का कितना होगा थ्री केसेस होंगे ना टू हेड्स एंड वन टेल का 
टू हेड्स एट द स्टार्ट एंड टेल जैसे ये है बराबर हेड एट स्टार्ट टेल इन बिटवीन हेड एट एंड बराबर ये तीन केसेस टू हेड्स के होंगे वैसे टू टेल्स के तीन केसेस होंगे तो दिस थ्री प्लस दैट थ्री दैट इज सिक्स एंड ऑल टेल्स का वन एंड ऑल हेड्स का वन तो सिक्स सेवन एट एट टोटल केसेस बात समझ रहे हो तो एग्जैक्टली टू हेड्स तो टू हेड्स कैन बी इन दिस मैनर और फर्स्ट हेड लास्ट हेड एंड हेड एंड हेड एट दी सो थ्री एग्जैक्टली टू हेड्स टोटल इज एट सो फॉर दिस प्रोबेबिलिटी इट विल बी थ्री डिवाइड बाई एट दैट इज थ्री बाई एट ठीक है ये सही डाउट इन दिस यून टू आस्क fine so we'll start with a certain sub module just i'll give introduction then we'll stop fine so conditional probability is one more thing is zakir has not joined just a minute sir he had a network issue that time Okay, okay. The rain, the rain, it, it was raining there, so that's why uh -huh. maybe he did. He got this thing. So, <clears throat> what we shall do? We shall continue this next time because again, no, it will be a repetition for you all again. Ah, uh, yes, sir. It will, it will be better if you take next time if possible. Mm -hmm. Okay. ठीक है देन फाइन ओके विल एंड दिस मीटिंग देन टुमारो यू कैन जॉइन दैट लाइब्रेरी का प्रोग्राम ना लाइक यू हैव जॉइन फॉर द अदर टू डेज हां इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर योर रिसर्च ठीक है ओके एनी डाउट यू हैव एनीवन एनीथिंग यू लाइक टू आस्क इरफान शुभ्रा नो सर ओके नो सर सो आई विल आई विल शेयर दिस व्हाट आई डू ना बिकॉज व्हाट्सएप वगैरह में क्या होता है वो डिलीट वगैरह हो जाता है आई विल मेक अ गूगल क्लासरूम एंड आई विल शेयर ऑल द नोट्स देयर सो एट एनी टाइम यू कैन एक्सेस इट हां यू यस सर ओके देन ओके थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर